Neuer Tag, neues Glück. Es ist der vierte Morgen on Tour auf unserem Elbetrip 2021 über 500 Kilometer oder 560 Kilometer von Königstein in der Sächsischen Schweiz bis vor die Tore von Hamburg. Und wie man sieht, das Wetter ist äh, optimal zum Paddeln. Nicht äh, sommerlich hoch heiß, sondern so, dass man es gut ertragen kann. Heute Nacht war es noch 7 Grad äh, über Null. Da haben wir nicht mehr so gefroren wie letzte Nacht. Da war es deutlich niedriger. Und jetzt äh, früh morgens, wenn die Sonne uns wärmt, wenn die Stimmung gut ist, wenn wir Bock haben, weiter zu paddeln, dann ist äh, für uns die Welt in Ordnung, unsere Welt in Ordnung. Und äh, der Kanuverein hier von Koswig, Sachsen, äh, ist total äh, ja, gastfreundlich. Wir hatten schon Bedenken, dass wegen Corona der Laden noch dicht ist wie in Laubegast. Aber hier haben gestern die Kids trainiert. Hier wurden wir freundlich empfangen. Hier haben wir äh, 8 Euro bezahlt für äh, diese Übernachtung für zwei Leute mit zwei Hunden Zelt. Wir hatten hier eine warme Dusche. Ich habe gerade äh, geduscht, denn eins ist Fakt, die nächsten beiden Nächte werden wir wild kampieren müssen und auch wollen in, äh, in Riesa, der nächsten Stadt. 32 Kilometer von hier entfernt, da gibt es einen Kanu-Club, da, damit haben wir allerdings nicht so gute Erfahrungen gemacht, da müssen wir die Klamotten weit schleppen und die Stimmung war damals nicht so gut, als wir das letzte Mal da waren und daher werden wir heute wild kampieren vor den Toren von Riesa und auch die nächste Etappe nach Torgau wird so lang sein, dass wir da einen Zwischenstopp machen, denn äh, unser Freund Grisha, der demnächst auch hier auf meinen Videos auftaucht, der hat nach wie vor die Absicht, äh, abends nach getaner Paddelarbeit zu Fuß seinen Bus nachzuholen. Und da wollen wir ihn nicht überanstrengen mit 50 Kilometer Entfernung, die er nachts laufen müsste. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, gleich äh, werden wir in Meißen anlanden. Meißen liegt jetzt acht Kilometer hier von Koswig entfernt und werden dort einen Stadtbommel machen und ein Eiskaffee aufsuchen. Ja, hier steht der Bus von Grisha mit dem geilen Dachzelt, was ich auch seit einem Jahr oder länger im Betrieb habe. Und Grisha ist gestern hier nach Koswick gekommen und wird uns die nächsten Tage mit seinem Support und seiner coolen Hündin Lissi bekleiden. Eine Border Collie von besonderer Dynamik. Hat sich gut abziehen lassen und habe ich gewaschen und der Schimmel war weg, also ist alles wieder gut. Aber die Durchlüftung, also Was? ich war doch da, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, danach in der Wüste von Tabernas. Ja, mit dem, mit dem, mit dem, Schiff, mit dem Sprinter. Nicht mit dem Sprinter, mit dem äh, Allrad, äh, wie heißt der, ich, egal, weiß ich nicht mehr. Ich ja. Und der hat nicht die von ja. Aber ich sag alles hier irgendwas Bestes. Also. Oh mein Gott. Am Anfang mal dieses erste Mal gesehen, die Dinger, halt Ding, was wollt ihr denn mit dem Scheiß jetzt? Und dann
lasse meine Klamotten Zivil Zivilklamotten I'm jetzt schon mal anführen, wenn wir einen Stadtbummel machen in, in Mais. Far away from insanity Here I can watch the river flow by The air is good and the sun is high Heute ist ein wunderschöner Morgen, nachdem wir zwei Tage relativ gesprochen haben. Es ist richtig schön, frisch geduscht und ich freue mich auf diesen Tag. Ich gehe erstmal ein schönes Obst mit hier rein und dann geht's los. Und heute Stadtbummel in Meisen. Es ist einfach wieder cool unterwegs zu sein. Und es macht mir einen Mord Spaß mit dem Support. Es ist zwar anstrengend und es ist auch immer viel Wind hier auf der Elbe, aber es war wieder genau die richtige Entscheidung, endlich loszuziehen. So, wir sind fast startklar. Samira Sport ist gepackt. Mein Gummiboot ist fast gepackt. Fehlt nur noch Grisha, der heute den ersten Tag mit uns paddelt. Und am ersten Tag ist es immer am schlimmsten. Äh, die Vorstellung, dass das Gepäck nicht aufs Board passt. Ja, Grisha will ja wie angekündigt äh, heute Abend 30 Kilometer zurücklaufen. Orientierung mit Navi und er ist gerade dabei seinen Campingbus, der heute Nacht hier vor den Toren des Kanuvereins gestanden hat mit Dachzelt, wo Krisha drin gepennt hat, gleiche Dachzelt wie ich auch habe und jetzt fährt er seinen Bus auf einen nahegelegenen Campingplatz, äh nicht Campingplatz, zu einem Badesee und vor dem Badesee gibt es einen Parkplatz, wo sein Bus dann heute stehen bleiben kann, bis er ihn heute Nacht dort abholt. Das ist mir erst scharf machen, die Luke hat aber in der Tat keinen Bock. Fetter Elbeschlamm. <lacht> Na, schwimm mal eine Runde vielleicht. Ja, geht. Hast noch ein Stückchen. Love them and leave them, never return. I've done it so often, I've nowhere to turn. All of them say, don't you ever get tired. Nichts andersrum, dass die Finne hinten übersteht. Living night and day with the devil inside. All of them say, don't you ever get tired. Living night and day with the devil inside. All of them say, don't you ever get tired. Was schreibst du, Sami? Living night and day with the devil inside. Living night and day with the devil inside. So geil ist Here ein. I can watch the river flow by. Ja. The air is good and the sun is high. The air is good and the sun is high. The air is good and the sun is high. The air is good and the sun is high. So, wir sind startklar für Tag 3 von 
Koswig, Sachsen über Meißen nach Riesa. jetzt der Porzellanstadt Meißen. Meißener Porzellan hat mich noch nie interessiert. Interessiert mich auch heute nicht. Aber was mich interessiert, in der Altstadt von Meißen gibt es ein Eiskaffee. Und äh, Eiskaffee hat für mich immer eine besondere Anziehungskraft.
Und sitz. Sitz! Danke. Ja, wie man sieht, hat sich vor uns eine Gewitterfront aufgebaut. Es blitzt und donnert auf der Höhe von Riesa. Das heißt für uns Stopp, raus, Lagerplatz suchen. Und wir haben auf Anhieb einen Lagerplatz zweiter Klasse gefunden. Zweiter Klasse ist noch sehr gut. Ja, es ist äh, schwül warm. Unglaublich, gestern noch den Arsch abgefroren, heute schwül warm und prompt baut sich vor uns ein Gewitter auf, was wir abwettern jetzt auf der Wiese zwischen hohen Gräsern und Brennnesseln. Haben Angler ein Plätzchen für uns reserviert. Das gefällt uns natürlich. Ja, eins äh, ist mal Fakt, wenn bei solchen Outdoor-Unternehmungen wie jetzt gerade Elbe-Projekt äh, plötzlich und unerwartet und unangekündigt äh, Gewitterfronten auf uns äh, zuziehen, dann ist Alarmstufe rot und wir haben blitzschnell reagiert, blitzschnell raus, blitzschnell äh, richtiger Instinkt, ein eine Lagermöglichkeit im dicht bewachsenen Uferbereich äh, gefunden und jetzt blitzt schnell unser Lager aufgebaut. Äh, Freund Grisha ist bereits auf dem Fußweg zurück nach Koswick, wo er seinen Campingbus nachholt. Das kann er nicht hier zu unserem Lagerplatz, weil es hier dieser La Lagerplatz ist weglos. Aber weiter, ein Kilometer weiter unten ist ein Dorf, da, dort wird er heute Nacht einen Parkplatz finden und morgen werden wir sein Board anhängen an mein Riverstar Boot und wir werden ihm sein Transportmittel ein bisschen flussabwärts bringen. Und jetzt sind wir gespannt, ob uns das Gewitter tatsächlich heimsucht. Ja, das Gewitter ist nur wenige hundert Meter von uns entfernt, aber noch nicht da. Im Moment sieht es noch so aus, als würde uns die Regenfront nicht treffen. Aber ich bin mir ganz sicher, sie wird uns treffen. Dazu haben wir zu viel Erfahrung im Wetter beobachten, im Wetter erleben, im Wetter überleben. Ja, heute haben wir nur 21 oder 22 Kilometer geschafft. Aber ich bin geschafft und die plötzlich auftretende Wärme, die macht meinem Kreislauf äh, in meinem maroden Körper auch ein bisschen zu schaffen. Aber ich werde es überleben und es macht mir ungebrochen Spaß wie eh und je bei Wind und Wetter draußen unterwegs zu sein.
ich bin so K.O., dass ich mich jetzt hier einfach mal langlegen muss und die über uns hinwegziehenden Regenwolken beobachte, die interessanterweise bis jetzt einfach nicht regnen. So, jetzt fängt es doch an zu regnen ah, und wir verziehen uns hier in mein bewährtes altes Hilleberg Zelt. Ja, wie man hört, sieht das Gewitter jetzt doch noch fett über uns hinweg und ein Kuckuck sitzt über uns im Baum und schreit ein bisschen rum. Luzi, Fly, mach Platz. Fly, noch mach Platz. Fly hat total Muffe. Jetzt fängt es an zu regnen. Samira ist draußen noch am Kochen. Wir sind hier ziemlich gut in Sicherheit in unserem Geodätzelt, was auch halbwegs windstabil ist und Gewitter, schon viele Gewitterstürme mit erlebt. Luzi, komm! Komm, Luzi, jetzt komm! Auf, hier rein! Hier, schön gesund und vielleicht nicht mehr ganz warm. Ich habe jetzt, da ich mir ja alles keine Gedanken und nicht sparen und sonst was, da habe ich auch schön Gemüse reingehauen. Man kann ja alles nachkaufen, wenn es leer ist. So ist es. Luge dicht machen. Ja, warte mal. Es geht los! Bleib, Luzi, bleib! Kannst du nie überhaupt essen? Hi, jetzt sitzen wir hier gemütlich in Gerds Feld und ich habe hier Knockis mit Gemüse in Schafskäse, Käsesoße gemacht. Und das ziehen wir uns jetzt rein. Wir haben nämlich Kohldampf, die Sau. 